Vous souhaitez configurer et optimiser Streamlabs OBS ou OBS pour enregistrer vos vidéos en local Eh bien cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas que si vous avez des problèmes ou des questions suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, vous pouvez me les poser en bas en description ou alors sur mes réseaux sociaux qui sont aussi dans la description. On se retrouve tout de suite sur Streamlabs mais d'abord générique. Donc maintenant on passe sur mon bureau, juste avant que j'ouvre Streamlabs OBS, je tenais à vous dire que si vous êtes sur OBS, c'est exactement la même chose, les paramètres sont les mêmes et à la limite vous aurez peut-être des paramètres en plus, mais en tout cas pas de paramètres en moins. Donc une fois que Streamlabs ou OBS est ouvert, vous allez vous rendre en bas à gauche dans Paramètres et ensuite dans Sortie. Donc on va pas s'intéresser pardon au stream, au streaming parce que c'est pour le stream, on va plus aller dans Recording. Donc Recording c'est le local recording, en fait c'est quand vous allez enregistrer en local vos fichiers. Donc type vous allez mettre standard, ici ça va être pour choisir l'endroit le, où le fichier va être enregistré. Donc moi j'ai créé un dossier local recording, après vous faites comme vous voulez. Format, moi je mets MP4 parce que mon logiciel de montage c'est ce qu'il accepte le plus et le plus facilement. Donc MP4 c'est ce que je vous conseille. Audio track, ça c'est si vous voulez plusieurs pistes audio. Donc moi j'en mets qu'une, mais si vous voulez en mettre deux, trois, enfin c'est comme vous voulez. Là je peux pas le modifier parce que je suis en train d'enregistrer, mais par exemple le micro sur la 1, le son de Windows sur la 2, le, sur la 3, votre teammate si vous faites des, des jeux vidéo par exemple. Enfin voilà, vous avez compris, en tout cas vous pouvez mettre jusqu'à 6 pistes. Donc moi j'en ai mis qu'une. En encodeur, donc là moi c'est du NVENC New, donc c'est ma carte graphique. Si vous avez regardé la première vidéo pour optimiser les réglages du streaming, vous allez savoir du coup quel. Euh, bah, quel, quel mode utiliser tout simplement donc moi c'est NVENC NEW ensuite contrôle du débit CBR donc constant bitrate pour avoir un débit constant ne jamais avoir de baisse ou de hausse et en débit j'ai mis 90 000 je vous conseille 60 000 minimum et après testez sur votre config en tout cas moi avec ma config 90 000 c'est suffisant mais quand je vais jouer à des jeux vidéo 90 000 ça va être trop, euh, trop important donc euh, réglez bien suivant ce que vous faites et faites bien des tests avant pour être sûr que ça marche bien et pas se rendre, rendre compte à la fin de la vidéo. Ensuite, en intervalle d'image clé, donc on va laisser 2 comme pour le stream, c'est ce qui est recommandé. Ça, on ne touche pas, on laisse sur 2. Pré-réglage, vous avez deux possibilités, en tout cas deux possibilités que je recommande. Qualité maximale, donc ce que je suis en train de faire actuellement, et sans perte. Alors qualité maximale, l'avantage c'est que ça ne va pas prendre non plus trop de performance et le fichier ne va pas être très lourd. Alors que qualité sans perte, le fichier est vraiment très très lourd et c'est pour ça que je le fais pas parce que le fichier est vraiment imposant. Là, euh, en qualité maximum avec les réglages que j'ai fait, en 3 minutes j'ai fait 11 gigas. En qualité sans perte, je suis au double. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je veux pas trop des, je veux pas des fichiers trop gros. Donc après ça c'est suivant votre disque dur et vos goûts. Ensuite dans profil, vous allez mettre height, ça on touche pas. Et ensuite du coup là on peut activer prédiction et amélioration parce qu'on est en local. Si c'est pas des jeux ou autre, on n'a pas besoin de, que les performances soient pour le jeu. Là, par exemple, vu que j'ai que le stream, enfin l'enregistrement qui fonctionne, tu mets tout sur l'enregistrement. Donc j'active les deux petits paramètres et nombre de biframes, je mets 4 parce que en activant donc ces deux petites améliorations visuelles finalement, on passe à 4 parce qu'il faut du coup plus de biframes. Maintenant, on va aller dans vidéo et dans vidéo. Donc ici, on va mettre la résolution de notre écran, enfin de, de son écran du coup. Donc moi j'ai un écran 1080p donc je mets du 1080p et en résolution de sortie je fais du coup une sortie de 1080p. Après vous pouvez changer la résolution si votre PC ne prend pas, ne prend pas en charge, ne supporte pas euh, une telle charge de travail parce que c'est quand même plus important qu'une autre qualité, qu'une qualité moindre. Donc ce que je vous propose c'est de passer sur une résolution 900p. Donc vous avez juste à écrire 1600 par 900 et c'est tout. Donc après vous passez en résolution 900p. Il n'y a pas de grande différence, il y a une petite différence quand même, et les performances sont quand même un peu plus allégées. Et ensuite, pour les trois derniers paramètres, ça sera comme la première vidéo, donc Langzos 32, Common et 60 FPS. Donc ça, c'était les paramètres les plus importants. Maintenant, on va aller dans un paramètre un peu moins important, mais qui reste quand même tout de même important. Donc on va retourner dans Sortie, et on va aller dans Audio. Et là, comme vous pouvez voir, c'est écrit 320, alors qu'avant, j'étais à, il me semble, 160, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'était 160. Et là, vous voyez que je suis passé à 320, alors pourquoi je suis passé c'est à 320, c'est assez simple tout simplement parce que Twitch a mis à jour son lecteur euh, audio, on va dire ça comme ça, et du coup il supporte un débit maintenant jusqu'à 320 kilobits par seconde pour chaque piste audio. Donc du coup je suis passé à 320, donc le maximum de, de partout, donc sur YouTube aussi, euh, dès, dès que j'enregistre en fait ou dès que je fais un stream ça passe en 320 la qualité audio. Donc il n'y a pas une grande différence, mais il y a quand même une légère différence qui fait quand même la, la différence entre plusieurs streamers. Et surtout, euh, le point important et pas forcément très intéressant du coup, c'est que ça prend évidemment plus de débit internet quand on est en stream. Donc regardez bien que vous avez un débit suffisant. Si vous êtes ADSL et que vous étiez tendu au niveau du stream, 
de base, donc comme avant, je vous déconseille de passer à 320, je vous conseille plus de rester sur les valeurs de base, donc 160, et au moins vous aurez une connexion toujours, euh, toujours stable, et un stream toujours stable. Mais si vous pouvez mettre au-dessus parce que vous avez un meilleur débit, ou tout simplement si vous faites que du record euh, en local, je vous conseille du coup de passer à 320 pour avoir la meilleure qualité audio possible. Donc une fois que ces paramètres sont faits, on va terminer, mais on ne va pas terminer entièrement. Il y a une petite option que je voulais vous montrer qui est plutôt pas mal, hein, on ne va pas se mentir. Je vais aller sur ma scène, voilà, donc là je suis sur ma scène Twitch, et en fait je voulais vous montrer parce que, bon, c'est juste un détail, mais un détail quand même important. Donc je vais aller sur hop, ma scène plein écran, et là, en fait, ça va être très très simple. Vous voyez, il y a un petit bouton, donc juste ici, basculer sur l'enregistrement sélectif. Donc, vous allez appuyer dessus. Donc, évidemment, moi, je suis en, en, en train d'enregistrer, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Mais en tout cas, vous appuyez dessus et vous avez ce logo qui va apparaître de partout à côté des autres, des autres sources, tout simplement. Et à l'aide de ce petit bouton, vous allez pouvoir enregistrer certaines scènes, enfin certaines sources. En fait, cette fonction va être très utile si vous enregistrez en même temps que vous faites des streams. Alors, évidemment, il faut un PC très puissant pour pouvoir faire un stream et un enregistrement local en même temps. Mais si vous pouvez le faire et que vous avez des sources qui vous gênent, par exemple, dernier don, top donateur, vous ne voulez pas qu'il apparaisse sur le local recording, eh bien, vous allez appuyer donc sur le logo qui va apparaître pour désactiver cette source du local recording. Ce qui fait que toutes vos alertes, tous vos overlays qui sont en, en rapport finalement avec Twitch vont du coup s'enlever sur le record, donc sur le local recording. Donc sur YouTube, ils ne l'auront pas, sur Twitch, la rediffusion, il n'y aura aucun problème. Donc ça, ça va bien séparer en fait les deux, on va dire les deux mondes pour que sur YouTube il n'y ait que des choses en rapport avec YouTube et sur Twitch que des choses en rapport avec Twitch. Alors évidemment on ne peut pas enlever l'interaction avec le live parce que si on parle on ne peut pas enlever une parole non plus à part au montage. Mais euh, au niveau des sources et au niveau des, des distractions visuelles on va dire ça comme ça, vous pouvez l'enlever. Alors après je n'ai pas testé, je ne sais pas si ça enlève les sons des alertes. Ça, par contre, je ne sais pas, mais euh, je suis sûr que ça enlève en tout cas tout ce qui est visuel. Donc, à tester, à voir, mais en tout cas, c'est une, une option qui est quand même assez cool, mais il faut avoir le PC puissant qui va avec. Forcément, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même une option assez cool. Donc voilà, je suis repassé en scène YouTube. Euh, je voulais juste vous faire une dernière petite option. C'est pas vraiment une option, c'est plus un bonus, on va dire ça comme ça. En fait, euh, ça va être pareil pour le stream, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Cette page, en fait, vous allez la voir sur votre deuxième écran, dans la logique en tout cas. Donc si vous l'avez sur votre deuxième écran, on va simuler que ça c'est mon deuxième écran, vous allez avoir ça comme ça. Mais vous ne savez pas si votre stream est à 60 fps, vous ne savez pas votre débit, s'il est stable ou instable. Il y a plein d'informations que vous n'avez pas, en regardant comme ça en tout cas. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller en bas à gauche, juste à droite de paramètres, donc juste ici sur le petit graphique, et cliquer sur chaque logo. Hop. Et là du coup, vous allez avoir vos informations qui sont affichées en bas à gauche, donc votre débit sur votre stream, vos images perdues, vos FPS, votre utilisation processeur, même si c'est pas la vraie utilisation, hein, regardez, hop, c'est pas vraiment la vraie utilisation, parce que OBS 12% la samedi 19, j'ai Streamlabs en plus qui prend 11, et j'ai un autre Streamlabs qui prend 7, donc on est loin des 18, c'est du approximatif hein, évidemment, mais en tout cas ça c'est pas vraiment la meilleure valeur, vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais en tout cas moi ce que je vous conseille c'est vraiment ces trois, ces trois valeurs qui sont vraiment essentielles pour le stream, et le record, du coup, ce sera que les FPS. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si elle vous a aidé, si vous avez des problèmes, hein, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à jeter un œil aussi sur mon Twitch. Très important. Et cette semaine et la semaine prochaine, il y aura deux vidéos par semaine. Donc ça, c'est la première. La deuxième arrive jeudi. Et la semaine prochaine, pareil, ça fera mardi, jeudi, au terme, en termes de vidéos, tout simplement. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.